Ok, si vede, no? Mm. Spec. Vero. Veramente buono. Colleghi Norcini, intanto vi chiedo di seguirmi, di condividermi, è importante perché c'è bisogno di fare una crescita del canale e poi è importante perché rimaniamo collegati con la campanellina, sto facendo un sacco di ricette e voi sarete subito avvisati delle nuove ricette. Oggi cosa andremo a fare? Andremo a fare un pezzo di sovraccoscio la parte questa qui insomma della coscia sempre del prosciutto questa qui andiamo a fare praticamente lo spec spec affumicato con questo pezzettino che ho già rifilato ok e vi farò vedere praticamente vi la spiego in breve metterò questo pezzettino in sotto sale sotto sale poi dopo lo passerò dentro l'affumicatura farò una affumicatura un pochino diciamo così come, si fa, come facevano i nostri nonni praticamente accenderò il fuoco nel camino accenderò prenderò dei pezzettini di ulivo eh, se trovo anche dei ramettini di albero da frutta li spaccherò li bagnerò, li metto sopra, li lascerò lì in una nottata con questo fumo. Comunque, ora andiamo a vedere gli ingredienti e cosa ci occorre. Ok, praticamente io ho già rifilato il mio pezzetto, gli ho dato una forma. Qui era radice praticamente per la parte della coscia, infatti vedete la forma. Perfetto. Ok. Qui ho fatto sale fino, sale grosso e un pochino di zucchero con una concia. Vi scriverò tutto quanto sopra. Troverete scritto sul frontespizio dopo, sul menu, che cosa ci ho messo dentro. E ora, via, massaggiamo bene bene. Io ho fatto un pezzetto piccolino per onore dei tempi della camera perché essendo piccolino un pezzettino morbido ho scelto anche un pezzettino super morbido perché magari la, mat la maturazione avviene prima come anche la salina il fatto di essere salato eh, la nella salamoia questo qui diciamo un pezzo più grande ci dovrebbe rimanere minimo dai 6 7 giorni io questo pezzettino qui ce lo lascerò ce lo lascio questo pezzettino qui 48 ore ce lo lascio 48 ore ok comunque massaggiatelo per almeno 5 minuti massaggiatelo in queste, oh, queste 48 ore non lo abbandonate a se stesso massaggiatelo levateci l'acqua in eccesso ritornate a massaggiarlo giratelo se c'è bisogno di sale che magari è tutto bagnato magari ce lo riaggiungete detto, non lo abbandonate questo io cosa faccio ci prenderò un canovaccio o un, un pezzo diciamo di nylon della, della, della copertura di nylon e lo metto in frigo scordavo di dirvi in linea di massima fatelo appoggiare sul sale la parte diciamo della carne perché dietro c'è la cotenna che appoggi sul sale poi certo va girato però in prevalenza al 70% che dorma sul sale poi lo fate magari dormire sull'altro lato insomma Cercate di avere... Mi sono scordato di dirvi che dentro ci ho messo anche un po' di vino, questa quantità qui, dentro diciamo nella salamoia, infatti avete visto è già un po' liquida perché c'era il vino. Ok, ho fatto un buco, che cosa faccio? Prendo un cacciavite, ci appoggio il filo. Ok, e lo passo di qua. Voilà. e qui diciamo si l'abbiamo legato ok comunque io qui ho acceso una brace prendo il mio pezzo non lo metto vicino lo metto un po' distante 
intanto che ho messo del legno d'olivo perché non ho trovato del legno diciamo da frutta ok sappiate che vendono anche nelle mesticherie nelle legne agrarie del legno apposta per fare questo lavoro qui io ho preso del legno d'olivo l'ho spezzato un po l'ho messo nell'acqua perché nell'acqua perché così dopo farà fumo ora facciamo fare un pochino di brace poi prendiamo questi pezzettini di legno ok guardate qui siccome sono stati bevuti nell'acqua un pochino benissimo ok e poi andiamo a prendere io mi sono questo lato bene praticamente io ora ogni quarto d'ora cosa farò lo andrò un pochino un pochino ad alimentare ci rimetterò un pochino di acqua insomma me lo curerò un attimino e cercherò insomma in qualche maniera di fargli fare un po di fumo lo terrò così per tre ore tre ore tranquillo è la stessa ricetta diciamo così ricetta metodo che usavano i nostri nonni i nostri nonni praticamente facevano ammazzavano il maiale poi lo mettevano a essiccare vicino al fuoco allora questi qui non ne hanno bisogno vicino al fuoco e poi dopo alla fine quando il fuoco si spegneva lo lasciavano stare lì tutta la notte io lo farò così per un 3-4 ore ogni tanto alimentandolo ci aggiorniamo fra 3-4 ore vi voglio far vedere non avete visto quando ho aperto il tappo quanto fumo che ha fatto perché ora va su col tappo vedete qua tappate qui Oh, perfetto. E gli rimettiamo. Vedete? Guardate là, guardate là. Oh, perfetto. Chiudiamo tutto. Buonanotte che bella immagine memorizzatela nel frattempo che lui si affumica io ho preso un pezzo di grasso era, vedete, era un grasso che si stava per stagionare ma è, è freschissimo a pochi giorni cosa faccio con questo grasso qui lo vado a frullare lo vado a frullare è già marinato lo vado praticamente a frullare e lo metterò dopo quando sarà affumicato praticamente gli farò la grassatura al pezzettino di spec. Benissimo. Allora, ho frullato il lardo. Va bene anche la, la, la pancetta, eh, la pancia diciamo, del maiale, il grasso. Si fa così, insomma la sciugna deriva da questo, il grasso del maiale che viene diciamo così, trattato, frullato, ma va benissimo questo qui, in maniera, ma perché si fa questo qui? Perché in maniera che il nostro pezzo di spec respiri, non si secchi, non si ha contatto troppo con l'aria, diventa più morbido. Dentro ci ho messo la concia, ho messo una concia che vi scriverò dopo, qui, bip, vi scriverò sul frontespizio. Ok. Sono passate quattro ore, non potete capire il profumo che ha, il profumo di affumicato, eh. Oh, madonna mia. E ora prendo ok, il mio impasto, la mia sciugna e la vado a massaggiare tutta. Mmm, mamma mia. 
che profumo poi la metto un po' abbondante e poi un po' la levo se no troppo grossa no ecco così voilà sopra ok prendo un po' di farina di semola questa è la mia invenzione eh lo faccio perché si asciuga prima, la fa traspirare, ok, perfetto. Eccola qua. E ora fidati ah, a me. Benissimo, e ora cosa facciamo? E ora la mettiamo a maturare in un posto fresco, in una cantina. In una cantina, eh, se non avete la cantina la dovete mettere attaccata in frigorifero e non tocchi niente. Eh, per almeno, visto che vi spiego, se non avevo fatto la fumicatura ci voleva minimo un paio di mesi. Siccome la fumicatura accelera anche i tempi, accelera, perché la carne si secca. Comunque io penso una quarantina di giorni. Proviamoci con una quarantina di giorni. Voilà. Abbientò. Ok. Sono passati 50 giorni, eccola qua, la bimba. È abbastanza un po' morbidina, ma gli va bene così. Profumata, sa ancora di fumo di affumicato. Voglio far vedere il colore, le fette, mamma mia, no? Come si dice, very nice. profumato da morire morbidino questo volendo se uno gli piace un pochino più stagionato non fa altro che riporlo mettici un pezzettino di aglio qui sotto ho un po di concia un po di pepe mm, che spettacolo io Guardate qui di che cosa stiamo parlando. Ok, si vede, no? Mm. Spec. Vero. Veramente buono. La stessa cosa, invece di farlo affumicare, potevate farlo diventare un pezzettino non sgambato, un pezzettino di prosciutto però andavate molto più avanti con la maturazione, con la stagionatura perché vi ripeto, come ho detto due mesi fa come si fa? 50 giorni fa la fumicatura aiuta a maturare prima se vi è piaciuto il... il questo video mettete la campanellina, bibim, il like e tutto quanto. Vi ringrazio per l'attenzione.
se c'è qualche cosa mi fatemi la cortesia condividete questo video perché mi sembra abbastanza mi sono impegnato molto mi sono impegnato anche per il tempo la fumicatura è quello che è sì, insomma condividetelo cerchiamo di fatemi crescere io faccio crescere voi deve essere corrisposto grazie e a presto ah, ci tenevo a dire vi saluta anche lui eh